ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நண்பர்களே இது நம்ம லேண்டெக் தமிழ் யூடியூப் சேனல் ஓகே ஆல்ரெடி நமக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கேட்டிருந்த கமெண்ட்ஸுக்கு தான் நம்ம வீடியோ பண்ணுறோம் அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வீடியோ மட்டும் இன்றைக்கி வந்து ட்ரைம் ரிமேப்பிங் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் இப்போ ஷார்ட் ஒன்று இம்போர்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அதில் மெயின் ப்ராஜெக்டில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஒரு ரன்னிங் ஷார்ட் ஓகே ஒரு மூமெண்ட் ஷார்ட்டு ஓகே இப்போ நம்ம இதில் தான் டைம் ரிமேப்பிங் பண்ண போகிறோம் எப்படி பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ இதை இந்த ஃபுட்டேஜை வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டைம் எனாபிள் டைம் ரீமேப்பிங் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் ஆகிருக்கும் ஓகே அதோடய கண்ட்ரோல்ஸ் ஆட் கீ ஃப்ரேம் அனிமேஷன் பண்ணுறதுக்கே கீழே வந்திருக்கோம் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து இந்த ஷார்ட் வந்து ஒரு ஃபுல் லென்த் ஷார்ட் ஓகே அதில் வந்து நம்ம டைம் ரீமேப்பிங் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் அதோட கீ ஃப்ரேம் ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட்டில் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது டைம் ரீமேப்பிங்க பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த ஃபுட்டேஜ் அது எடுத்துருக்கு ஒரு ஸ்பீடில் ஓகேவா அது அந்த ஒரிஜினல் ஃபுட்டேஜ் என்ன ஸ்பீடோ அந்த ஸ்பீடில் அந்த டைம் ரீமேப்பிங் இப்போதைக்கு எடுத்துருக்கு இப்போ இந்த இதுக்கு உள்ளே நம்ம ஸ்பீடு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நான் உங்களுக்கு சாம்பிள் ஒரே ஒரு சிம்பிள் அதாவது இது வந்து இவ்வளோ லென்த்துக்கு ஒரு ஷார்ட் இருக்குது இந்த ஷார்ட்டை வந்து ஆஃபில் கொண்டு வரேன் இல்லை இந்த லெவலில் கொண்டு வரேன் இதுக்கு இந்த லெவலில் எனக்கு இந்த ஃபுல் ஷார்ட்டோட லென்தோட ஃப்ரேமும் இதுக்கு உள்ளே முடிஞ்சிடும் ரன்னிங் முடிஞ்சிடும் அப்படின்னா டைம் ரீமேப்பிங்கோட இந்த லாஸ்ட் கீ ஃப்ரேமும் நான் இப்போ மூவ் பண்ணி இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வரேன் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தா அவங்க தெரியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கும்போது அந்த ஷார்ட்டோட ஃபுல் லென்த் வரைக்கும் நமக்கு விஷுவல் இருந்து இப்போ அந்த டைம் ரீமேப்பிங்கோட ஆட் கீ ஃப்ரேமும் நம்ம மூவ் பண்ணி இந்த இடத்துல ஒரு ஆஃப் கனெக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் கொண்டு வந்தாலும் அந்த ஆஃப்குள்ளேயே நமக்கு வந்து அந்த ஃபுல் விஷுவலும் முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கு மேற்கொண்டு இருக்கிற இவ்வளோ இடமும் அதுக்கு லாஸ்ட் ஃப்ரேம் வந்து ஹோல்டிங்கில் தான் வச்சுருக்கு ஓகேவா இதில் இனி நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஓகே இப்போ கண்ட்ரோல் ஈஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஓகே லாஸ்ட் ஃப்ரேஜ் இப்போ இந்த பையன் வந்து நான் ஸ்டெப் போடுறான் ஓகே இந்த கால் தூக்குறாரில் இந்த இடத்துல இருந்து எனக்கு ஸ்லோ மோஷனில் வேணும் ஓகே இப்போ ஒரு ஆட் கீ ஃப்ரேம் கொடுக்குறேன் எந்த இடம் வர ஓகே இது வர திருப்பி ஒரு ஆட் கீ ஃப்ரேம் கொடுக்குறேன் இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தா எந்த மூவ்மெண்ட் எந்த சேஞ்சஸும் வந்திருக்காது ஏன்னா அந்த ஃபுல் ஃப்ரேமில் நம்ம அதே எந்தெந்த ஃப்ரேமில் ஃபீல்டில் எந்தெந்த ஃப்ரேம் வச்சுருக்கோமோ அதே இடத்துல தான் வச்சுருக்கோம் ஸோ நான் இப்போ இந்த கீ ஃப்ரேமை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் நான் இந்த ரெண்டு கீ ஃப்ரேமுக்கு இடையில உள்ள ஸ்பீடை தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு ரெண்டு கீ ஃப்ரேமுக்கு இடையில தான் இந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ண நடக்க போகுது ஓகே எனக்கு இப்போ இந்த இவ்வளோ இடம் ஸ்லோவாக இருக்கணும் இப்போ இந்த கீ ஃப்ரேமை கொஞ்சம் தள்ளிக்கிறேன் எவ்வளோ எவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம ஸ்லோ மோஷன் வேணும் இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் நார்மலாக வருது கீ ஃப்ரேம் தொடங்குற இடத்துல வந்து எந் எந்த இடம் ரெண்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஷார்ட் அவ்வளோ ஃபுல் லென்த் ஷார்ட் ஃபுல் ஸ்பீடில் அந்த கீ ஃப்ரேம் வரைக்கும் போயிடும் நல்லா கொஞ்சிருக்கோங்க ஃப்ரேம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த இடத்துல ஆட் ஃப்ரேம் கொடுத்தேன் இதில் வந்து இதுவரை ஓகே இப்போ இந்த ரெண்டு ஃப்ரேமுக்கு உள்ளது என்ன எனக்கு இந்த இவ்வளோ ஃப்ரேமுக்கு உள்ள இந்த ஒரு மூவ்மெண்ட் வந்து என்ன எனக்கு ஸ்லோவாக வேணும்னா என்ன நீங்கள் வந்து இந்த கீ ஃப்ரேமை இந்த இடத்துல மூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இவ்வளோ தூரத்தில் நம்ம மூவ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஒரு பிட்டு தான் நமக்கு இவ்வளோ ஸ்லோவாக தெரியும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இட ஆஃப் இடத்துல வந்து மிச்சம் இருக்கிற அவ்வளோ விஷயம் ஸ்பீடாக போயிடும் இப்போ ப்ளே பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே அப்போ திரு நான் இப்போ ஒரு டைம் இம்பிங் ஓரளவு இப்போ இந்த இடம் எனக்கு இவ்வளோ ஸ்லோ ஓகே இப்போ ஸ்பீடு இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஸ்லோ வேணும் திருப்பி ஒரு ஆட் கீ ஃப்ரேம் தென் இது ஆட் கீ ஃப்ரேம் அதாவது கொஞ்சம் மூவ் பண்ணுறேன் இது வர ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல இருந்து ஆட் கீ ஃப்ரேம் இது வர 
இதுவரை உள்ள ஃப்ரேம் அதாவது இதில் இருந்து இதுவரை உள்ள ஃப்ரேம் எனக்கு ஸ்லோவாக வேணால் கூட கொஞ்சம் லென்த் பண்ணிக்கிறீங்க இதுவரை ஸ்லோவாக வேணும் ஓகே ஓகே இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தா தெரியும் ஓகே தென் இதில் வந்து நமக்கு வந்து ரிப்பீட் ஷார்ட் இப்போ இந்த இடத்துல நான் இப்போ ஜம்ப் பண்ணுறதுல இந்த ஜம்பிங் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ரிப்பீட் ஃப்ரேமில் வேணா இந்த இடத்துல த்ரீ பேர் ஆட் கீ ஃப்ரேம் கொடுத்துக்கிட்டேன் இந்த ஆட் கீ ஃப்ரேமை இங்கேருந்து எவ்வளோ டிஸ் அதாவது ஏற்கனவே அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள கீ ஃப்ரேம் தான் அது எடுத்துருக்கு எனக்கு இந்த இடத்துல உள்ள ஃப்ரேம் இதில் வந்து இதுக்குள்ளே முடிஞ்சிடும் நான் இந்த இப்போ போட்ட கீ ஃப்ரேமை என்ன இந்த சைடில் இருந்து ஆங்கில கொண்டு போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஓகே திருப்பி ஒரு பாயிண்ட் போடுறேன் அதையும் ரிவர்ஸ் போடுறேன் ஓகே இது வந்து ஒன்லி ஸ்பீடு அதாவது ஒரு ஷார்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபுல் ஃப்ரேமில் வந்து நம்ம எவ்வளோ லென்த் வரைக்கும் நமக்கு ஸ்பீட் பண்ணணும் எவ்வளோ வரைக்கும் ஸ்லோ பண்ணும் ஸ்லோ பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது தான் இந்த டைம் ரீமேப்பிங் இதில் இன்னொரு பெத்தட் ஒன்று சொல்லிடுறேன் இப்போ அந்த ஆட் கீ ஃப்ரேம் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இதுவரை இதை வந்து எனக்கு இவ்வளோ ஸ்லோவாக கொடுக்குறேன் ஓகே ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பய ஒரு சின்ன பிட்டோ பயங்கரமாக ஸ்லோவாக கொடுத்துருக்கேன் ஆனால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டில் பை ஆனால் நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டில் பை ஸ்டில்லாக மூவ் மூவ் ஆன மாதிரி இருக்குது ஸ்லோ ஸ்பீடு வந்து ஸ்லோ மோஷனில் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஒரு மொக்க அதாவது ஸ்டில் பை ஸ்டில்லாக நமக்கு வந்தது மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுதுல இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னா அதாவது ஒரு சின்ன பிட்டு ஃப்ரேம் நமக்கு ஸ்லோ மோஷன் ரொம்ப ஸ்லோ மோஷன் கொடுக்கும்போது அது பிட் பை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆட் நமக்கு நகண்டை மாதிரி இருக்குது இதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரேம் ப்ளெண்டிங்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அந்த ஃப்ரேம் ப்ளெண்டிங் வந்து இந்த இடத்துல இருந்தால் இருக்குது ஃப்ரேம் ப்ளெண்டிங் இதை எனாபிள் பண்ணிக்கோங்க நம்ம எந்த ஷார்ட்டோ அந்த ஷார்ட்டில் ஃப்ரேம் ப்ளெண்டிங் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்கு கீழே இருக்கல நீங்கள் வந்து இது டிக் பண்ணி பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல உள்ள ப்ளரை நீங்கள் கவனிச்சுக்கோங்க அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் இப்போ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டிங் ஆகட்டு ரேம் பிரிவி ரெண்டிங் ஆகட்டு ஓகே இப்போ நான் முதல்ல ப்ளே பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம ப்ளே பண்ணும்போது ஃப்ரேம் ப்ளெண்டிங் எனாபிள் பண்ணாமல் பண்ணும்போது வந்து நமக்கு வந்து ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமாக ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக போன மாதிரி இருந்து இப்போ அந்த ஃபீல்டில் இருந்து அந்த ஃபீல்டில் இருந்து போயிடுச்சு இப்போ நான் இதை எனாபிள் எடுத்து விடுறேன் ஸ்டில் ஸ்டில்லாக மூவ் ஆகும் இப்போ ஸ்ட் அதாவது ஃப்ரேம் ப்ளெண்டிங் எனாபிளில் இல்லாமல் இருந்தால் நமக்கு ஸ்டில் பை ஸ்டில் லெட்டர் ரொம்ப ஓவர் ஸ்லோ மோசன் இருக்கிறது ஸ்டில் பை ஸ்டில்லாம் மூவ் ஆகுது அதே நம்ம ஃப்ரேம் ப்ளெண்டிங்கை வந்து எனாபிளில் வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து அப்படி சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாகட்டு ஸ்லோ மோசன் அப்படி மூவ் ஆகும் ஓகே நண்பர்களே நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருந்த டவுட்ஸில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ நம்ம போட்டுறோம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி இந்த வீடியோ பிடிச்சி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே உள்ள ரெகுலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் பெல் பட்டன் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப